Sziasztok! Újra itt vagyok az én szeretetűek a Bambánban, és most néhány olyan dologról szeretnék nektek mesélni, ami az előző videóból kimaradt. A tengerpart után még egy éjszakát ott kellett töltenünk Kolumbiában, és sem az idő szűke, sem a körülmények nem tették lehetővé azt, hogy ételt készítsünk, ezért úgy döntöttünk, hogy egy étteremben fogunk vacsorázni, ahol egyébként már korábban is ettünk. Az étel finom volt, és úgy tűnt, hogy minden rendben van vele, sőt a zárás után még sétáltunk is egyet a városban. Aztán sétálás közben egyszer csak minden valahogy olyan furcsa kezdett lenni. Azzal kezdődött, mintha a normál hangerőt így fokozatosan egyre magasabbra emelnék, és a színek pedig egyre élénkebbek lettek. És az, hogy mindennek ilyen sugárzó, világító, nagyon élénk színe volt, és minden nagyon-nagyon hangos volt, és egyre hangosabb, egy idő után ezek elérték azt a pontot, ami már nagyon-nagyon nem, hogy csak kellemetlen volt, de nagyon rossz volt. Ekkor ugye jött egy szorongásszerű érzés, pánik, halálfélelem és szétülés. Szerencsére ugye többen voltunk, így meg tudtuk beszélni a dolgokat, meg hogy ki hogyan érzi magát. És végül a tudatos légzés, a légzés figyelés, a fókuszáltság volt az, ami segített, hogy visszataláljunk a jelenbe. És ne vigyenek el a zavaros hangok és a túl sok, túl intenzív és színes képi világ. És ezek után jött a fizikai rosszulét, ami émeigés volt, fájfájás, majd hányás és hasmenés. Így hát eléggé kérdésessé vált az, hogy hogyan fogunk tudni tovább utazni, és ezek ellenére egyébként tovább utaztunk, és nagyon nehéz volt a repülőút és a hosszú buszút is így ezekkel a tünetekkel és kombinációkkal. De mondhatjuk, hogy szerencse a szerencsétlenségben, hogy, hogy ezek, ezek a túltolt hangok és képi világok, ezek igazából pár óra után megszűntek, a többi tünet, a fizikai tünetek azok pedig ugye még hosszabb ideig fennálltak. Nekem körülbelül egy hétre volt szükségem, hogy elkezdjek jobban lenni. Ez alatt az időszak alatt nagyon sok kókusz vizet ittam, és különböző gyógytákat, és nagyon-nagyon figyeltem rá, hogy kímélő ételeket egyek csak és kizárólag. Minden napomat egy adag útifű makéi örleménnyel kezdtem, ami egyébként szerintem egy csodálatos, béltisztító és regeneráló növény aminek egyedül akkor lehetnek veszélyei, hogyha nem megfelelő mennyiségű vízbe és nem elegendő ideig áztatjuk. Tehát akkor, amikor nem tud elegendő mennyiségű folyadékot magába szívni, és ilyenkor ezt a, ezt a folyadék mennyiséget az ember szervezetéből fogja magába szívni. És az egyébként okozhat még akár ideiglenes bél elzáródást is. Szóval egy csapott evőkanálnyi utifű makhéj örleményt érdemes legalább fél liter vízbe jól elkeverni, és egész éjszaka állni hagyni, hogy szívja magát, és úgy lehet reggel fogyasztani. És a felsoroltak mellett minden nap napi kétszer szedtem még otthonról hozott széntablettát, ami ugye segít, hogy a toxikus anyagok kiürüljenek a szervezetből, mert ugye szén megköti ezeket. Igazából fogalmunk sincs, hogy pontosan mi történhetett, mert az ételnek nem volt rossz íze, sem szaga, semmi nem utalt arra, hogy romlott lenne. Egy lehetőségként, ami fennmaradt számunkra, az az, hogy vagy valamilyen drog került az ételbe, vagy pedig valamilyen nagyon erős hatású méreg, ami nem volt ugye halálos, hiszen itt vagyunk, szerencsére. De hogy mi volt ez a dolog, amitől ennyire rosszul lettünk, ez valószínűleg már soha nem fog kiderülni. És most felmerülhet a kérdés, hogy miért nem mentünk orvoshoz. A válaszom pedig az, hogy azért, mert ugye ez este történt, és hajnalban, tehát igazából pár órával később már indult a repülőnk vissza Ekvadorba. És ezt nevezhetjük megérzésnek, vagy sok minden másnak is, de igazából azt éreztük, hogy ha bár nem tudjuk, hogy mi okozza a tüneteinket, de minden rendben lesz. Szóval ezért mertünk belevágni az útba. És miután visszatértünk Vilkabambába, én el is mentem a helyi laborba, ahol összesen 2 dollárért csinálnak egy elég széles körű vizsgálatot, amire egyébként bárki benevezhet. Nem kell, hogy orvos beutaljon, vagy ilyesmi, csak oda mész, elmondod, hogy mi a problémád, milyen vizsgálatokat szeretnél, vagy ha nem tudod, akkor megkérdezed, hogy mi az, amit javasolnak. 
És attól függően, hogy mik a tünetek, meg mi a probléma, még aznap, vagy néhány napon belül meg is lesz az eredmény. Nálam is így volt, és egyébként nem találtak semmit. A lényeg pedig most már azt hiszem, hogy az, hogy hála az égnek, mindenki jól van. Én az életben történjenek jó vagy rossz dolgok, mindig szeretek elgondolkodni és levonni a tanulságot, hogyha van, de ebben az esetben egy picit ez nehéz. Mondhatjuk azt, hogy Dél-Amerika egy veszélyes hely, ahol sok minden megtörténhet, ami egyébként igaz, egy bizonyos fokig, de ez nem jelenti azt, hogy kell is, hogy történjenek rossz dolgok bárkivel, mert egyébként hasonló mérgezéses sztorikat már Magyarországon is hallottam, és Kolumbia pedig 12-szer nagyobb, ami azt jelenti, hogy nagyobb az esélye, hogy rossz dolgok történjenek de ugyanúgy nagyobb az esélye akár annak is, hogy jobb dolgok. Szóval most ebben az esetben egy kicsit azért nehéz levonni a tanulságot, mert ahogy említettem, korábban is ettünk már ebben az étteremben, és ez a hely úgy tűnt, hogy tiszta, rendben vannak az ételek, a kiszolgálás is. De hát az élet azt hiszem, hogy olyan, hogy akármennyire is jó valami, Néha valahogy oda keveredik egy, egy kevésbé jó szándékú ember, és akkor viszont nagyon könnyen megtörténik a baj. És én nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy nem történt nagyobb baj, hogy nem történt semmi komoly, és hogy túléltük szerencsésen ezt az egészet. Most pedig egy kicsit másról szeretnék nektek beszélni. A következő hetekben még jó pár videót fogtok látni tőlem Dél-Amerikából, de arra kérlek, hogy ezekre tekintsetek úgy, hogy ez már történelem. Mert hogy a következőkben olyan videókat láthattok majd, amik a, a sok esemény sodrásában egyszerűen kimaradtak. Azért maradtak ki ezek a videók, mert amikor készültek és amikor történtek, akkor vagy nem volt elég időm, vagy nem voltak megfelelőek a körülmények, sem a helyszín arra, hogy ezekből egy, egy videót vagy több videót gyúrjak össze, és egy kész anyag legyen belőle. Ugyanakkor hozzátartoznak a teljes történethez, úgyhogy ezért szeretném nektek ezeket is utólag megmutatni. És nagyon-nagyon bízom benne, hogy ezeket a videókat is szeretettel fogadjátok majd, és annyira fognak tetszeni, mint a többi videóm. És ha ezek a videók lementek, akkor elkezdünk majd újra szépen közeledni a jelen pillanat eseményeihez és történéseihez. Nagyon köszönöm, hogy ezt a tapasztalatot is megoszthattam veletek, és köszönöm azt is, hogy ma is velem tartottatok. Legyen csodálatos napotok, és találkozunk holnap. Sziasztok!